为了给自己找个好人家，这只流浪猫整天睡在店门口赖着不走。餐厅老板三番五次将它请出店里，可前脚刚把它送走，下一秒这家伙又跟着客人悄悄咪咪溜了进去。老板对此也很无奈，因为这只流浪猫骗吃骗喝也就算了，最主要它偏偏喜欢睡在过道的中间，而且一睡就是一整天，搞得进店的客人经常会被它吓一跳。要不是小哥反应及时，估计这家伙就被踩成了肉饼。可即便如此危险，小五只是若无其事的打了声哈欠。不得不说，这只猫的胆子真是出奇的大。餐厅老板说，几个月前这只橘猫突然闯进来。自此以后就开启了躺平模式，猫咪完全把这里当成了自己的家，每天跑来店里睡大觉。奇怪的是，它的睡眠质量还异常好，即便是用餐高峰时嘈杂的环境，也无法影响它在这里睡觉的觉醒，甚至嘴里还发出咕噜咕噜的声音。如果没人打扰，它就会从早上一直睡到晚上打烊，这让老板极度怀疑这只猫是来碰瓷的。但天天睡在过道也不是个事儿，毕竟自己还要开门做生意呢。于是好心的老板试图唤醒猫咪，希望它能换个其他地方睡觉。可躺在地上的猫咪却始终不肯挪动半步。店员小哥将一碗猫粮放到它面前，面对。美食的诱惑，他完全不屑一顾，甚至还打起了呼噜。不服气的小哥掏出了手机，将播放的音乐调至最大音量。可即便这样，小五也只是换个姿势继续睡，似乎外界的一切都无法阻止他要躺平的态度。迫于无奈的老板只好将这尊睡神请到了外面。被赶出店外的小五也是一脸蒙圈，明明自己睡得正香，怎么跑到了外面？本以为他会就此离开，没想到小五趁顾客进店的功夫，又偷偷溜了进去。上前迎客的老板见这家伙又跑进了店里，于是再一次将厚脸皮的他扫地出门。猫咪满脸不屑的看了一眼店内，你以为这样就能将本喵？赶走了！原来小五早就把这家餐厅的地形摸透了，前门不让走，那我就从后门进去。在穿越几扇铁门后，小五如愿以偿的再次回到了餐厅里，也不知道这里有什么特殊的魔咒。还没走几步，小五就开始犯困，接着就睡眼朦胧的倒在了过道上。看到这一幕的店员也很震惊，完全不知道这家伙从哪里跑进来的。就这样，他一直在过道睡了一个下午，直到店里已经准备打烊了，他还沉浸在睡梦中不肯醒来。但奇怪的是，每次到了五点多左右，小五就会自觉的醒来。然后没有一丝犹豫的走出店里，那么他到底要去哪里呢？为了查明事情缘由，摄影小哥决定跟随猫咪的脚步一探究竟。不久后，一只橘猫出现在了画面中，难怪小五每天都这么准时离开店里，原来是跑去和小女友约会。两只猫咪欢快的在街边打情骂俏，一直到了晚上还在草地上缠绵。怪不得小五白天一到店里就犯困，可为什么一只流浪猫会无缘无故跑到店里睡觉呢？专家解释道，也许是因为老板经常投喂，导致猫咪对店里的环境和人都十分信任，并且它很可能是希望求得店主人的收留。这天，小五和往常一样准。是来到餐厅门前，但和往日不同的是，这次他带上了自己的小女友。经过长时间的相处，其实老板早就有收养小五的想法。得知小五最近身子有点虚，老板大方的拿出猫粮给他补补身体。下午时分，果然小五带着女友来到了餐厅里。为了让他改掉睡在过道的习惯，老板特意为他们准备了温馨的小窝。果然安排上猫窝之后，小五就再也不睡在过道中间了。原来这家伙一开始就盘算着让老板给自己安排一个窝，还真是一只有心机的猫。最后两只猫咪顺利入住新家，同时也成为了这家餐厅的吉祥物。据说收养猫咪后。店里的生意也变得越来越好，看来招财猫的名头实锤了。这只红毛猩猩仅停六个月便拿到了驾照，这套行云流水的动作一看就是个老司机。作为一名十年驾龄的老师傅，红毛猩猩杰克在迪拜已经是家喻户晓的存在。但你可别以为他只是一只会开车的猩猩，年仅二十岁的杰克名下资产已经远超八位数。这辆价值六十万美刀的跑车是他十八岁那年主人送给他的礼物，而这仅仅是他其中的一辆座驾。杰克平时更喜欢开着越野车外出，毕竟里面空间大，而且相对方便一些。当然，这么帅气又豪横的猩猩怎么会缺少伴侣？为了让杰克找到自己的真爱，主人在世界各地挑选了数百只母猩猩和它相亲。在经过千挑万选之后，杰克最终选择了一只名为露丝的母猩猩。在拍完婚纱照后，他们在次月举办了一场声势浩大的婚礼，两只猩猩还在一起度了蜜月。但嫁入豪门的露丝也并非等闲之辈。据说她的主人是来自卡塔尔的一位神秘富豪，主人从小就培养她博览群书的能力，而对于画画，露丝更是有极高的天赋，一幅画最高能拍卖到十万美金。比较常见的吉他、口琴，包括架子鼓，露丝都能进行简单的演奏，所以她是真正的豪门之星。早上天刚刚亮，杰克就驾驶着一辆观光车准备去动物园上班。从家里到上班地点大约需要四十分钟的路程。凭借经验丰富的驾驶技术，杰克一般都是单手握盘。不过奉劝大家千万不要模仿，毕竟他还没有画成人形。在横穿这片沙滩后，杰克一个转向将车子行驶到路面上。在迪拜举办的多届星星赛车比赛中，杰克连续多年荣获车神的称号，所以这条走了千百回的路线
，对于杰克来说完全是轻松加愉快。他甚至可以一边开车一边欣赏沿途的风景。据说为了训练杰克的驾驶技术，主人不惜高价从国外请来了顶级的三菱教练对他进行辅导。显然现在他已经完全领悟到了精髓。来到动物园的杰克开始进行日常的巡视，虽然每天都在园区里转圈圈，但他却丝毫感觉不到工作的乏味，因为这所私人动物园的拥有者恰好是杰克的主人。早些年前，他还在这里生活过，但智商卓越的杰克很快便得到了主人的赏识。在经过一系列专业的学习和训练后，杰克通过自身努力逆袭成园区的管理员之一。现在，园内的大小动物都得称他为“一生星爷”，即便是百兽之王的老虎也只有羡慕的份。或许关在笼内的老虎无论如何都想不明白，同样身为动物，为啥一只猩猩却能管理自己？这些动物在杰克眼中现在也只是一只动物，毕竟自己已经和他们相隔了两个世界。下班后，杰克会一人来到海边钓钓鱼，这样潇洒又自在的日子，看的小编我也是怀疑人生。要说懂得享受生活的，还得是来自豪门之星的露丝。每天上午八点，她会准时出现在健身房。而露丝最喜欢的运动是拳击，一个小时的减脂运动后，露丝会带上爱犬到公园去兜风。三岁时，他便已经掌握了驾驶技术，所以对于这种平坦的路面，他只需要一只手便能轻松驾驭。看着开车的样子，估计是同一个教练教出来的。结婚后的露丝也很注重自己的外在形象，几乎每天都要换上一套新的衣服。毕竟是作为豪门之星，品味和眼光一定要走在时尚的前沿才行。除了喜欢限量版的服饰和包包，他平时最大的爱好就是拍摄短视频。露丝会经常上传一些视频到动物园，心想着万一哪天火了就可以进军娱乐圈。不久后，杰克和露丝生下一只新宝宝。现在，露丝大部分的时间都用来陪伴孩子。对于家庭教育这块，他显得十分重视。好苗子就要从娃娃开始抓起。俗话说，世界之大，无奇不有。谁能想到星星的世界也会如此精彩？据说红毛猩猩是动物界智商的天花板，但这进化的的确有点快啊。对此你怎么看呢？一只流浪猫拦住了小哥的去路，猫咪冲着小哥喵喵叫个不停，仿佛是有什么特别着急的事情。被挡住去路的小哥也是一脸蒙圈，直到另一只高颜值的猫咪跑了过来。原来他们是一对流浪的夫妻。通过仔细观察，母猫的腹部有些鼓起。看样子应该是怀孕了。此时，小哥顿时明白了猫咪的意图。原来，猫咪拦截路人是想为妻子讨要一些食物。一般流浪猫都会躲避人类，但为了妻子能有充足的营养，它不得不鼓足勇气讨好路人。而这只母猫的胆子比较小，小哥想要靠近时，它却转身跑开了。两只猫咪的颜值都很高，小哥忍不住想要上前撸上一把。他谨慎地打量着眼前的人类，小家伙把自己整理得白白净净，完全看不出一丝流浪的影子。小哥猜想他们先前应该是有主人的，也不知道这么温顺的小猫为什么会被遗弃。猫咪看见小哥久久没拿出东西，于是便转身躲到了一旁。看来不拿点食物出来，他们是不想再搭理小哥了。于是小哥决定去附近买些东西回来。不久后，小哥带回了美味的猫粮，见到食物的猫咪马上凑了上来。然而公猫只是闻了闻。随后便蹲在一旁默默守护着，因为他知道此时对方比自己更需要食物，这让小哥很是诧异。毕竟在猫咪的世界中，如此专情的并不多见。此时想要带走猫咪的扣六六六，食物的香味很快吸引了附近的流浪猫，他们似乎知道小哥是位好人。一只胆大的流浪猫还主动上前求摸摸，猫咪们也非常懂礼貌，并没有出现打架和抢夺食物的场面，反而是在井然有序的排队等候。旁边一只长相独特的猫咪引起了小哥的注意，小家伙的脸上多出一块黑色，看上去很是搞笑。但不得不说，这群流浪猫是真的漂亮，而且每一只都白白净净。担心猫咪们不够吃，于是小哥又端来一盆猫粮。但让人不解的是，这只狸花猫始终不肯去吃一口，它只是安静地蹲在一旁。当有其他猫咪靠近时，它还会发出威胁。看着眼前如此众多的可爱猫咪，你会捞一只带回家吗？